please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. கோவை மாவட்டத்தில் இருநூற்று முப்பதற்கும் மேற்பட்ட டாஸ்மாக் மதுபான கடைகள் இயங்கி வருகின்றன இவை நாள் ஒன்றுக்கு சுமார் ஏழு முதல் எட்டு கோடி ரூபாய் வரை அரசுக்கு வருவாய் ஈட்டி தருகின்றன அதிலும் விடுமுறை நாட்களில் பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் வரை வருமானம் ஈட்டுகின்றன மதியம் பனிரெண்டு மணியிலிருந்து இரவு பத்து மணி வரை நடைபெறும் வசூலை மறுநாள் வங்கி வேலை நேரத்திற்குள் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வங்கியில் செலுத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பது டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தின் விதி இந்நிலையில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பின்னர் நெடுஞ்சாலைகளில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட டாஸ்மாக் கடைகள் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாகவும் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இவற்றை கொள்ளையர்கள் சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டு வங்கியில் பணம் செலுத்த செல்லும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களை தாக்கி வழிபறி செய்யும் சம்பவங்களும் நடைபெற்று வருகின்றன ஒரு மாத காலத்திற்குள் அன்னூர் பணப்பட்டி சின்ன வேடம்பட்டி ஆகிய மூன்று இடங்களில் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது மிளகாய் பொடி தூவியும் அறிவால் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் தாக்கியும் பணம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளது பணத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கோடு ஊழியர்கள் தங்களுடைய சொந்த பொறுப்பில் வீடுகளுக்கோ அல்லது அருகாமையில் இடங்களுக்கோ எடுத்துச் செல்லும்போது சமூக விரோதிகளால் குறிவைத்து தாக்கப்படும் போக்கு என்பது தற்பொழுது நடந்தேறி வருகிறது குறிப்பாக கோவை மாவட்டத்தில் தற்பொழுது மூன்று கடைகளில் இந்த சம்பவங்கள் நடந்திருக்கிறது வங்கிக்கு பணம் செலுத்தும் முறையை கண்காணித்து அவர்களை தாக்கி கொள்ளையடிப்பது அதிகரித்து வருகிறது இரவு நேரத்தில் கடைகளில் உள்ள பணத்திற்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றால் சொந்த பொறுப்பில் எடுத்து செல்வதில் ஊழியர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்று டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர் திருட்டு போன பணத்தை உடனடியாக கட்டச் சொல்லி வற்புறுத்துவது என்பது சரியல்ல காவல்துறையில் வழக்கு பதிவு செய்துவிட்டு புகார் நடவடிக்கை ஏற்பட்டிருக்கு அவர் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்கும் அந்த பணத்தை வழங்கிக் கொள்ளலாம் ஆகவே உயிர் முக்கியமாக பணம் முக்கியமாக பார்க்கும்போது நிர்வாகம் பணத்தில் தான் குறியாக இருக்குது ஆகவே இந்த இந்த நிர்வாகத்தை நம்பி அரசு நம்பி இதில் பணியாற்றக்கூடிய அந்த டாஸ்மாக் ஊழியர்களை அரசாங்கமும் டாஸ்மாக் நிர்வாகமும் சட்ட பாதுகாப்பையும் சமூக பாதையை உத்தரவாதப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்குறோம் அதே சமயம் டாஸ்மாக் நிர்வாகம் கொள்ளை போகும் பணத்திற்கு ஊழியர்களே பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்து வருவதாகவும் தாக்குதல் சம்பவங்களில் காயமடையும் ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ செலவை கூட டாஸ்மாக் நிர்வாகம் ஏற்பதில்லை என்றும் ஊழியர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுபோன்ற கொள்ளை சம்பவங்களை தவிர்க்க சென்னை போல வங்கிகள் நேரடியாக டாஸ்மாக் கடைகளில் இருந்து விற்பனை தொகையை வசூலிக்க வேண்டுமென்றும் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு இரவு நேர காவலர்களை நியமிக்க வேண்டுமென்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது காயத்ரி கொள்ளை போயிருக்கிறது அரசாங்கம் பணம் விரைவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்பலாம் சிவி அடுத்து பன்னாட்டு செய்திகள் காத்துட்டு இருக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இலங்கை கடற்பரப்பில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடிக்கும் இந்திய மீனவர்கள் மீதான நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்படும் என அந்நாட்டு மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் எல்லை தாண்டும் தமிழக மீனவர்களின் செயல் சட்டவிரோதமானது என்பதை இந்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாக இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான வரவு செலவு திட்டத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது இதில் பங்கேற்று பேசிய மீன்வளத்துறை அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீர இரு நாட்டு மீனவர்களின் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண இந்திய அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக கூறினார் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல்களை தடுக்க எடுக்கப்படும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை அவர் பட்டியலிட்டார் அதன்படி எல்லை தாண்டும் இந்திய மீனவர்களின் படகுகளை பறிமுதல் செய்யும் நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்தியதாக கூறினார் முந்தைய இலங்கை அரசாங்கம் இந்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டதால் பறிமுதல் செய்த படகுகளை விடுவிக்கும் நடைமுறையை கொண்டிருந்ததாகவும் அதனை தற்போதைய அரசு தடுத்து நிறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இலங்கை அரசின் நடவடிக்கையால் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல் ஐம்பது விழுக்காடு குறைந்துள்ளதாகவும் கூறினார் மேலும் அத்துமீறலை தடுக்கும் வகையில் புதிய சட்டம் ஒன்றையும் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறல் வெகுவாக குறையும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் மீன்பிடி பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இந்திய மீனவர்களுக்கு மாற்றுத் தொழிலை வழங்கும் நடவடிக்கையில் இந்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் புதிய படகுகளை பதிவு செய்யும் பணிகளையும் நிறுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தையின் மூலம் மீனவர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண முயற்சி நடைபெற்று வருவதாக கூறிய அமரவீர இந்திய மீனவர்களின் மீன்பிடி முறை சட்டவிரோதமானது என்பதை இந்தியாவே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் பரவி வரும் காட்டுத்தீயால் பல ஏக்கர் வனப்பகுதி தீக்கிரையானது வடக்கு கலிபோர்னியாவில் வென்ஜுரா கவுண்டி பகுதியில் உள்ள வனத்தில் கட்டுக்கடங்காத காட்டுத்தீ பரவி வருகிறது இதனால் பல ஏக்கர் பரப்பளவு வனப்பகுதி முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலானது 
வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள நூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் தீக்கிரையாகின பன்னிரண்டிற்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகினர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ஆயிரக்கணக்கானோர் அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் மேலும் பலரை வெளியேற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தீயை அணைக்க தீயணைப்பு துறையினர் போராடி வருகின்றனர் அண்மையில் வடக்கு கலிபோர்னியாவில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரம் வீடுகள் மற்றும் கட்டடங்கள் சேதமடைந்தன தொடர்ந்து சில விளையாட்டு செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்க ரஷ்யாவுக்கு ஒட்டுமொத்த தடை விதித்து ஐஓசி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது சர்வதேச தடகளம் உள்ளிட்ட விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ரஷ்ய வீரர்கள் ஊக்கமருந்து எடுத்துக் கொண்டதற்கு தடைக்கு ஆளாவது சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு சோச்சி நகரில் நடைபெற்ற குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் ரஷ்ய வீரர் வீராங்கனைகள் ஊக்கமருந்து எடுத்துக் கொண்டதாகவும் அதற்கு அந்நாட்டு அரசே உதவியதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது இது தொடர்பாக ரஷ்ய வீரர் வீராங்கனைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது வருகின்ற இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் தென்கொரியாவில் குளிர்கால ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெறவுள்ளது இதில் பங்கேற்க ரஷ்யாவுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் ரஷ்ய கொடி இடம்பெறாததுடன் அந்நாட்டு தேசிய கீதமும் ஒலிக்கப் போவதில்லை இருப்பினும் ஊக்கமருந்து பரிசோதனைக்குட்பட்ட வீரர்கள் ஒலிம்பிக் கொடியின் கீழ் பங்கேற்கலாம் என சர்வதேச ஒலிம்பிக் கமிட்டி தெரிவித்துள்ளது